Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo video. En esta oportunidad aprenderemos a cómo poner super índices y subíndices en Microsoft Word. Esto es realmente muy fácil y sencillo de hacer y tenemos dos métodos para poder poner super índices y subíndices en Word. Primero, vámonos con el super índice. Vamos a seleccionar en este caso el número que queremos colocar como super índice. Seleccionamos y luego nos vamos a la pestaña de inicio. Y estando en el grupo de fuente, como podemos observar en la parte superior izquierda, vamos a seleccionar la opción super índice. Seleccionamos y automáticamente hemos colocado el número en super índice. Ahora vámonos con el del lado derecho, vamos a seleccionar de igual manera el número. Vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla, en el mismo grupo de fuente nos aparece la opción sub índice. Seleccionamos y automáticamente hemos puesto el sub índice en Microsoft Word. Ahora vámonos en el segundo método. En el segundo método vamos a utilizar la siguiente herramienta. Nos vamos a la pestaña de insertar y luego nos vamos a ir a la parte superior derecha de la pantalla. Vamos a seleccionar la pestaña de ecuación y al crear la pestaña de ecuación podemos observar que nos aparece la opción en el panel derecho, la opción de índices. Aquí vamos a desplegar la cinta de opciones y tenemos la primera opción que sería un super índice. Hacemos clic, de esta forma nos inserta un cuadro y aquí podemos observar que tenemos dos cuadros, vamos a seleccionar el de abajo, colocamos en este caso X y en el de arriba que sería el super índice, vamos a colocar el número 2. Vamos a dejar un espacio y vamos a crear el subíndice. De igual manera nos vamos a ir a insertar, luego a ecuación y luego nos vamos a ir nuevamente a la opción de índices. Y en el lado derecho que sería la segunda opción tenemos el subíndice. Hacemos clic y automáticamente podemos observar que ya tenemos los dos cuadros colocamos x y en el subíndice vamos a colocar 2 de esta forma tenemos los dos métodos tenemos el método directamente desde la pestaña de inicio que sería en la parte superior y tenemos el método que tenemos en la parte inferior con la pestaña de insertar y la opción de ecuaciones así de fácil y rápido y bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad, espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse.